司机怎么还不给我打电话？叶小姐，苏阳在车上等你，跟我走吧。是司总来了吗？苏总在车上，进去吧。看见我很惊讶，攀上了新金主就不认钱主人的小贱人。看起来最近混的还不错。你胡说什么？我胡说了。原来你在灵山娱乐，我不是你主子。能耐还挺大，刚被踢出公司就勾搭上了孙木城。我看你前提还行，要不离开城行吧，跟我回灵山娱乐，我让他们花资源跑。顺便试试孙木城的人是什么味道。放开我！你他妈以为你是谁？一个卖唱的，以为靠上孙木城就了不起了是吧？苏立山，你孙木城找我麻烦，你也找我麻烦，你他妈！孙木城，我真是受够你了，几次三番来找我的人的麻烦，你是疯狗吗？叔叔，到我身边来。你打他了，没制服他，我打他怎么样？你你在干什么？不在你说什么？啊啊！就你上我告诉你，你再敢说他，就不是脱臼这么简单了，懂吗？我的人，你最好都离得远一点。生气吗？我当然生气了。你为什么跟他上车啊？他说那是苏总，我以为是你。你在等我？对啊，昨天给你发信息你也没回，也没有来看我。你说你要有东西给我，是什么？现在没有了。你这里擦伤了，先跟我回去，我叫人给你上药。不用了，一点点小伤而已。你做艺人，脸非常重要，更何况过几天你要录节目，还要化妆，万一发炎了怎么办？知道了。疼不疼？苏总好温柔啊。苏总，我们明天公演舞台，我选的主题是婚礼。嗯。我有个东西给你看一下。什么东西？就是把盖头先在盖在头上，然后掀开。嗯。怎么了？我好像刮着头发了，苏总，你能帮我看一下？啊？我看看。那那。你你掀我盖头了，你要负责。明明是你自己先拿的。上次安安说我喝多了，你亲我可开心了。小兔子，你该回家了，我儿子送你回去。你为什么又要逃跑啊？我偷偷问过卢哥了，你根本就没有未婚妻，为什么要骗我？苏沐晨，我就不相信你一点都不喜欢我。你为什么每次聊完我之后要逃跑？知不知道你这样？我很难过，对不起。我不需要听你的道歉，我只想知道原因，我想和你一起解决。你十天之后总决赛，这是你成团前的最后一次比赛。如果你能站在 C 位出道，我就给你个答案。好，拉钩，必然是小狗。不骗你，我等找人让人送你回去，路上小心，努力训练。好。苏子，爸爸，赵婶说妈咪回来了。爸爸，你干什么？你都跟一群哥说我什么了？说我很高兴。嗯。对了，还有那天。你是不是带他去喝酒了？这都临时和尿都没有了。爸爸，我错了，我只是想帮你
，你今天怎么回来了？录制结束我就回来了呀，我先去睡了，爷爷晚安。还以为他要在姓苏的那小子那儿待两天，难道和苏小子吵架了？明天偷偷去打探一下。叶老爷子来了，叶爷爷，您怎么来了？您快请坐。那挺早遛弯的，溜着溜着就溜到这儿了。哎，我记得你家有个小朋友，在哪儿呢？啊，后来。小怪要是真和苏小子成了，可就直接做后妈了，这可不好。上次就见了一面，万一这小孩特别皮，特别难管。想你呀、啊，周婶给我做了小蛋糕，配了一块吃口，超级好吃的。做后妈好像也不是不可以。苏总，您看这个，不看不看，给我自己解决。老子开公司是为了当老板，不是来干活的。你就说现在怎么办吧。很多资源，包括很多电视剧的女主角，都是留给女团创下的 C 位的。如果沈梦欣拿不到第一名，我们的损失会非常大。但是现在看起来，叶贤哥拿 C 位的可能性比较高。如果我们能挽回叶贤哥，挽回，不用挽回他，你想个办法毁了他，让他不能再继续比赛。如果这件事情再办不好的话，不用在公司待，趁早滚蛋。啊，是是，我一定办好这件事。陈姐，苏总怎么这么生气的走了？还不是因为你不争气，废！叶贤哥离开比赛一个多月才回来，现在票数马上就要超过你了。如果这次你拿不到第一名，看我怎么收拾！我，你最好祈祷自己能够拿到第一名。叶贤哥，你个贱人，活着就会跟我作对，总有一天我要让你消失。啊，你这个读什么字啊？天啊，这个呢？白。这个呢？天。啊，这个呢？方。哎呦，我们的安安好聪明啊！还是太老爷家太好了。太老爷喜欢我吗？喜欢喜欢，太喜欢了。太老爷，如果妈咪嫁给爸爸，我就可以天天陪着你啦。嗯，这小鬼头挺会说的。你知道小怪最听我的。这么厉害，大家肯定都听你的话。这孩子确实怎么看都让人喜欢，虽然没有血缘关系，但是越看越觉得亲，可能跟这孩子有缘分吧。太老爷，你渴了吧？安迪拿饮料喝哦。爸爸借我了一周的零食，可是我要是说给太老爷吃，他一定不会拦着我。